，全球现在吹起了一股访中热潮哦。我们首先来看一下马克宏，明天就要抵达中国大陆哦，跟冯德莱恩一起来会见这个，就是跟习近平碰面了。那我们看到法国的媒体讲到说，他这一次哦，马克宏去试图要协助法国的一些高级的奢侈品、航空还有核能一些精英企业重返到中国大陆的市场。那其实呢，中国的增长啊，跟外交的影响力啊，也使得这个欧洲啊，越来越多把目光投向中国大陆。大家都知道，欧洲因为这一场俄乌的这个冲突之后啊，受到非常严重的影响，通膨啊，再加上他们本身哦，这个居高不下的这种能源价格哦，所以他们现在很急需有市场的支持。那专家就提到说，马克宏这一次跟这个冯德莱的访中哦，其实是超越了欧盟那可怜虚假的团结表象，连这个西班牙的这个首相啊，佩德罗他也提到说啊，这个希望中国呢为恢复欧洲和和平做出贡献，也就是说，是不是欧洲现在已经不期待美国能够担任这样的角色了？美国好像推着欧洲，就是哎、欸，我收割你欧洲，我把这个俄乌战争顺便拖垮你欧洲，所以欧洲当然也会有觉醒啊。那接下来西班牙也要担任这个欧盟轮值主席国。那另外这个意大利的前官员他也提到说，坚决反对脱钩中国，他这个会为欧洲的经济带来非常严重的灾难。那不止在欧洲这边有这样的一个声浪哦，其实。是在澳洲这里哦，你看澳洲的州长还要接力来到这个中国大陆啊，要来谈合作，开启排队访中模式。那首先是维多利亚的州长啊，三月十七号启程访中，然后西澳州长啊，那他在四月十七号也要来访中哦，所以包含了还有昆士兰州长啊，这个澳洲贸易跟旅游部的官员呢，也都在安排当中。艾班尼斯就讲说啊，对话是一件好事情啊，交谈跟参与总是好的。那如果收到邀请，他。他也要去啊，其实重点可能在最后一句啊，他也想去了。他其实讲很久了，他希望能够去。那我们看到现在北约是不是反过来要对抗中国大陆？中国大陆的媒体提到了，现在中企投标哦，这个明显这个条件是占优势啊，可是却被拒绝。这个美国就爆出来，是不是在后头啊，幕后积极运作，在施压北约的一些盟友。你看，三年前三家陆企组成的这个联营体，曾经赢得一项为期五十年的合约。在这个里耶卡新建一个运营现代化的一个码头，可是现在却是用这样子，哎，又想要在围堵中国的方式，然后让这些北约的盟友也要把这个中国大陆拒于门外嘛。所以这个《华尔街日报》的这个独家消息就讲说，美国是不是要利用外交跟解密情报等等其他的手段，然后呢，意图让这些北约把中国拒于门外？那北约现在也开始哦，要跟进 TikTok 的这个禁用的这种方式哦，就是说工作人员的设备上。哎、欸，不可以使用 TikTok， 然后甚至呢，你看这个 CNN 还讲，哎、欸，不止 TikTok 啊，连拼多多都有问题，还暗藏这个恶意的这个软体啊。他说，哇，这个前所未见，非常的可恶啊，是什么样的恶意软体？没有讲得很清楚，但是反正他们现在就是从中国大陆来的这个 App， 通通都有问题。那芬兰现在马上就要进入北约了，即将成为第三个会员国。那这个北约的秘书长讲说啊，北约会更加的强大。可是就在这个节骨眼呢，芬兰哎换人了，芬兰的政坛现任的总理马林啊，大家都知道他那时候这个很穿的这样很清凉、嗯，然后去这个派对哦，嗯、引发了一一波争议哦。现在他已经呃失去了他这个呃总理的位置了，已经变天了。现在芬兰已经不再是他来担任未来的这个总理了。美联社讲说，芬兰将北约跟俄罗斯的边界哦。可能未来会扩大一倍，然后这样子会对普京带来重大的打击，真的会吗？不见得、啊，还有待观察。那可是呢，现在。重大打击会是谁？会是乌克兰？人家就讽刺啊，就说啊，现在好莱坞演员的收入排行榜第一名是什么？泰勒·派瑞啊，一点七五亿美元啊，布莱德·比特位居第二啊。网络上网友讲说，错了，泽伦斯基才是冠军啊！你看他在全球拿了多少的金元啊，他赚的可比这些人还多啊。当然这是一个讽刺的讲法，可是现在欧洲国家或美国。真的是平白无故给你资源吗？没有，他们现在开始要要钱了哟。欧洲日前公开表示说，希望乌克兰在二零二七年能够归还欧洲的一千三百二十亿美元。那他欠美国数百亿美元，这些也都是连本带利要还的。你们的友情虽然借钱，但是新兄弟还是他们要明算账哦。所以 IMF 就是要向这个乌克兰拨了一百五十六亿的这个贷款，但是呢要收取百分之。
八的利息哦。接下来他这个四年一百五十六亿的融资方案，可能呢这个借给你没问题，但是你是要付出这个相对应的代价的。那财经媒体也发现说，这种各种费用啊，以及这个利息加总起来啊，乌克兰可能要付大概七点五到八八的利息费用。人家讲说，嗯，这个利息有点高啊，是不到高利贷啦，但是这个利息其实不太低哦。我们来问一下赖老师。我先简单回应一下利息的问题。当初他们不是一直指控中国大陆有债务陷阱吗？嗯，所以中国大陆贷款给很多非洲的国家啊，那么啊，造成他们的债务陷阱。后来大家一查，说哦，大陆的利息大概只收百分之二到百分之三，而欧洲、美国的利息都收百分之五以上。现在您看，他们对于乌克兰一个正在战争中的国家，贷款给他收的利息百分之八，嗯。这个就等于是落井下石哈。一方面叫你乌克兰继续跟俄罗斯打，二方面你来跟我借钱，我在收高利息。然后未来这个乌克兰战后，他不知道还几辈子才能够把这些钱还还清啊。我觉得俄战后的乌克兰也不会有好日子过，因为他们会相当长的时间都是在负债中在还债过日子。马克宏跟这个冯德莱恩啊啊冯呃冯德莱恩一起去。这个北京，这是马克龙邀请的，嗯，因为冯德莱恩他是反中的大将，啊，米歇尔不想跟他去，嗯，啊，按照外交的惯例，两位欧盟的一位就是理事会主席，一位就是执委会主席，执委会主席其实有比较像秘书长的这样的一个行政部门的一个秘书长的一个角色，部长级的，那理事会的主席他基本上。啊，是部长会议，但是呢，这个主席是总理，啊，地位是高的，但是那个米歇尔不想跟冯德莱恩去，啊，因为冯德莱恩的任务就是搞坏中欧的关系，而不是在促成中欧的关系。像冯德莱恩还没有到北京哦，还没有去哦，他又开始撂狠话了，他说我们要对于中国大陆啊的政策要更大胆、更更具有攻击性，这是冯德莱恩讲这第一句话。第二句话，他就讲到说，如果你中国不靠向乌克兰的话，那中国一定没有办法跟俄国呃跟欧洲改善关系。但是中国很清楚知道，我即使倒向乌克兰，你欧洲随时可以跟我翻脸。而我从此以后，我会失去俄罗斯对我的信任。我一旦失去俄罗斯对我的信任，那我本身又一定会被你们。西方的国家再度孤立，那中国本身两边都失都都都失去啊、嗯。所以玩这一招其实一点用处都没有。他们还以为自己很，他以为自己很聪明。那现在他本身要竞选这个北约的秘书长，因为北约秘书长十月要卸任了，所以他要竞选北约的秘秘书长。呃，你可以看出来他的态度一定会更加的强硬。因为在北约里面，就要塑造出一个仇中反中的一个态势，这样的话才能够获得美国的大力的支持。没有美国大力的支持，他也很难选得上。那我所以，中国大陆对于马克宏跟冯德莱恩到北京去访问就有别了。马克宏这边就是国事访问，习近平主席邀请马克宏到中国大陆来进行三天的国事访问，但冯德莱恩就变成是中欧商定。冯德莱恩到北京来，哦，有有差别哦，嗯，哦，内外有别哦，而且一位是由更资深的发言人，啊，这个，哎，是哪个春营？华春营。华春营由华春营来去跟大家公布，那就是邀请法国。另外一个就是由呃更低阶一点的、新进的、之前一点的发言人来说，这个冯德莱恩，这个中中国大陆在处理外交这个部分是非常的。微妙啊，那法国这一次到中国大陆的合作的范围很广啊，我只讲一个重点，这个就是在上去年的时候，他们就已经谈到要在文化方面，中化有更多的合作。嗯，果然在这一次，我们看到马克宏带了庞大的艺术家、电影的啊、艺文的这些人士到北京去，这代表什么？中法是从社会底层开始要改善彼此之间的关系。好，谢老师。呃，像欧盟对于中国大陆的这个哈基建的这个承包的案件哈，其实前几年就有意见了。他们第一个是一种啊，呃，见不得人好的心态
他们认为欧洲怎么会让这个中国来做这种重大基建这种哈工程？这欧洲一向是这个技术啊基建能力高超的一个国家，所以第一个他们在心理上是不太能够接受。嗯，所以他们当时听说了中国大陆有接收接，就是说接到很多标案啊，那么的中国大陆厂商啊，他们心理上就有点排斥了。所以这个大概四五年前就已经是一个成为一个问题了。那最近欧盟正在准备立法。基本上就是限制外国的这种营造厂商哈，在欧盟的境内营承接哈这种重大的这种所谓的基建方案。它的理由是说，这个哈牵涉到整个的哈安全啊、国家安全、国防啊这些机密的问题。大家都什么都是拿这个拿这个出来当帽，那实际上其实就是一种保护主义，哎。因为欧洲事实上它也有很大的这种国际有重承造哈国际啊重大工程的营包营建公司，目前欧洲大概还有三家。嗯，那问题就是说这三家他们的竞争力不如中国大陆的这个国际营建可以承包好大的基建工程的哈营建公司，所以中国大陆得到这些重要的这些包案的时候，基本上是透过国际标，它是去竞标得到的。那所以在法律上，事实上欧洲并没有阻止中国的这种哈大的营造商啊进入欧洲承包营建案的这样子的法律的基础。嗯，所以他们虽然上口头上已经有很多舆论在在反对，那我想幕后像欧洲本身的这些哈大的营建公司的游说也是有关系，因为他们不希望欧洲的这个基这个基建的这个工程案件哈这个市场被中国大陆抢去。嗯，因为他们也可能也看到一个趋势。如果现在不加以限制的话，大概欧洲哈很多国家的基本营营建哈都会被中国的这个营造商啊抢去、嗯，因为性价比高啊，对啊，对竞争力强啊，所以欧洲现在欧盟正在要开始加紧立法、嗯。那么其实从某种程度来来讲，它并不是说什么安全问题啦，这些这些基础建设，他们到其他国家去这个接到案子就不就没有安全因素，自己国家让从让外国进来就有安全因素。我认为纯粹是保护主义，也就是要保护欧洲的营建市场，不让中国大陆厂商哈把他们的市场都抢走了。嗯，那可是现在来讲的话，就是说像 Croatia， Croatia 这个呃塞尔维亚，塞尔维亚最近有一条铁路，有一条高高速公路啊，中国大陆帮帮他建的，那成效非常的好。那在匈牙利也帮他修铁路。那匈牙利是欧盟国家，如果通过的话，匈牙利将来未来可能也没有办法迎接这个接这个哈重，也不能把这些重大的工程，就是说哈，以得标招标的方式哈，开标的方式让中国厂商得。那像塞尔维亚，因为它现在还没有加入欧盟，它可能还有机会。那已经既有的像中国大陆在希腊这个哈，以这个港湾建设部分，它已经都成立了。所以我觉得这个将来是一个贸易的纠纷，也就是说你这些国家。你既然加入这个国际贸易组、国际世界贸易组织啊，你有没有权利做这种保护主义的政策，来阻止这种服务工程服务业哈的在你的市场上的公平竞争？我想这个将来会变成一个很大的一个一个问题啊。嗯，岳老师，所以你这里边问的问题，主要的核心观念观念就是说，政治跟经济可不可以分开了？啊，实际上的话是不能的，但是呢，你在政治上的打压跟经济上的这个追求啊，本身是需要配合的。我觉得你这边讲的国家里面涉及到了欧洲国家啦，有还有澳洲啦，或者说是这个北约啦、欧盟啦这些观念的话呢，因为我必须讲强调一个观念啊，就是说。我自己在欧洲住的时间比较长嘛，你自己可以想到，欧洲基本上社会福利国家现在有一点转不动了。马克龙的话呢，马克龙现在到大陆，他不晓得他要打出什么、什么、什么艺术创造、什么奢侈品什么，因为法国现在已经。到巴黎，大家光乐色就两三个月都没人收了，这个情况都是算是就非常危急了，公共卫生都有问题了，你知道吗？所以说现在整个讲起来的话呢，这个人络绎不绝去大陆，最主要大陆心里难道不明白吗？你为什么来呢？你不是说我不好吗？像冯德莱恩还好意思到大陆，我真的不晓得他那个饭会不会担心人家下毒啊？<笑>对不对？他天天在讲的嘛，这问题都讲一大堆啊！这中国这个不小心，那个不小，那个这个不好，那个不好的
，对不对？但实际上去的话呢，是代表欧盟。马克龙拉着他去的原因就是说。我不是说只有我们法国要强调经济啊，那么欧盟本身也全部强调经济，西班牙是个例子啊。那个我觉得比较不了解的就是说啊，那像芬兰的话呢，他们现在改选的话呢，原来那个马林啊，就是那个开开开上夜店开哈开 p a 的那个马林，对不对？本来我在学那个国际政治的时候，有个字叫芬兰话啊，芬兰啊，芬兰 d i s a t i o n 芬兰话的意思就是说，芬兰维持他们那种特殊，透过自己的力量维持的中立，跟这个苏联，那个叫苏联，现在俄罗斯就维持这种边界上，虽然交界，但是彼此之间啊，算是维持一定的安全。那现在芬兰加入了北约的话呢，我觉得这个事情对于这个俄罗斯来讲的话呢，其实他们送出去的一个最主要的一个讯息。让这个俄罗斯了解到，非跟中国好不可，然后这个西边就没有一个人值得信赖了啊！那这个这个情况，这个不是布里希布里希斯基讲的最可怕的美国式的梦魇吗？你居然把俄国都推到他这边来了啊！另外的话呢，有一件事情让我很惊讶啊！啊，我搞不清楚乌克兰拿钱原来是要付利息的啊，付利息代表要还的。我本来以为这个钱，我本来以为是 blank check， 因为最近那个。那个，这个不晓得会不会见到的那个麦卡锡啊，他那个泽连斯基邀请他到那个基辅去看一看，他说 ，I have no blank check， 意思就是说没有空白支票，啊，那就我还以为说是这个泽连斯基很厉害，如果说泽连斯基的钱要还的话，他怎么可以跟布莱德比特相比呢？人家布莱比特的话呢，交完税就他自己的，泽连斯基的话有没有税我不晓得，但是接下来的话呢，他要面对的要还钱，乌克兰凭什么还钱呢、啊？光是还钱这件事情，乌克兰就得打下去啊，哎，还不来啊，对不对？嗯、好，我们先休息一下，光这忙回来。<笑>好，我们来看一下现在美国的状况哦。东方快车上一人一刀，现在要杀死美元的霸权吗？你看看哦，就是俄罗斯交易量最大的货币啊、哦。从图表上面来看呢、啊，人民币已经取代了美元哦。橘色的这个柱状图哦，是这个人民币，然后旁边这个灰色的是美元哦。所以从今年二零二三年的二月份已经开始出现了逆转，已经变成俄罗斯交易量最大的一个货币。二零二二年其实中国、巴西有、哦、双边的贸易额。一千五百多亿美元，那中俄是一千九百多亿美元，光是这两个数字加起来就差不多是中美贸易额的一半哦。所以现在开始扩大改用本币来结算啊，中俄巴都不再需要储备那么多的美元跟欧元了。所以要用人民币结算的话，这些国家啊、哦，其实都需要来储备人民币。那所以就顺势买入这个人民币计价的债券啊，跟资产啊。所以这个东升西降啊，就是因应着这个贸易而产生的嘛。那你如果跟跟美国的来往，哎，你美国自己把人家拒于门外，那当然人家就会转向这个中国大陆的这个人民币跟这个贸易市场嘛。那我们来看一下，是不是美元开始有一些终结的讯号？有十八个国家啊、哦，同意以印度的卢比来进,进行贸易哦。所以人家讲说，哎，现在越来越东方化，要看到这个东方、印度，甚至就是中国为主的这样的一个贸易市场，已经开始在成型了。东协十国的央行哦，开始在放弃美元、欧元跟日元的这些汇。有陆续在展开当中。我们看到美国的一些政治人物，美国参议员卢比奥就讲说，依照目前的走势，只要在五年，可能美国就没有力量啊，无力发起经济制裁，因为已经没有什么国家要继续用美元来贸易了。你制裁谁呀、啊？你还以为大家都会受到影响吗？那再来，经济学家 John Carney 啊，他讲说，这个现在全球市场正在回归冷战基础，美元就面临到非常严重的威胁哦，可能很快就会失去力量。还有专家提到。这个去美元化的滥用啊，其实就是伴随这个美元的地位而生的、哦，这个是透支信用，就是你美国自食恶果啦，自己产生这样的一个结果。那沙国啊，现在对于美国越来越底气啦，是不是公然挑衅美国？看到这个 OPEC 家啊，现在宣布说，哎，突然突袭式的说要来减产哦。那他们说宣布每天要减产一百一十六万桶石油之后，马上这个石油应声飙涨啊，涨了多少呢？
。现在分析师又警告说，每桶大概回到一百美元左右哦。所以你看看，有一些这个商业上面的这个人士哦，储备银行的执行长提到了，油价飙升哦，将会使得美联储的工作更加的困难，而且会用更高的利率来抑制通膨哦。它这是一个恶性循环，就是石油减产之后，油价就上涨，然后美国的通膨就会再调升，然后所以费的就要再维持这个高利率哦，所以风险资产的价格就下降，那美债的问题就更难缓解了。耶伦很头痛啊，现在说欧佩克家的这个世界哦，呃，在世界抗击通膨之际哦，你这个减产毫无建设性啊，那为什么人家欧佩克家一定要听你美国的呢？一定要为你美国着想吗？所以我们看到现在沙国已经成为了上合组织的这个对话伙伴，他说期待中国在沙呃这个海湾地区哦发挥更大的作用。那沙国他已经改变这个长期以来这个依赖美国对外关系的这样的一个格局哦，开始已经变成了说，哎、欸，好像这个中国大陆在全球治理形成以我为中心，就是以中方为中心的这样的一个欧亚新秩序。路透就提到了这个可能呢，由于担心美国，所以沙国王储啊现在开始采取行动，在重整这个中东的局势哦，所以美国真的是被踢得越来越远哦，在中东这边影响力就与日俱减呐。那再来看到这个美国的这个美债哦，好像抛弃美债已经变成一个新常态了嘛，大家抛了美债之后转向黄金哦，有四点五亿美元的买单从天而降，买的是什么？买的是黄金哦，所以黄金就这样狂飙了四十美元呐、啊，它现在收的价格哦已经突破了两千大关。那中国大陆呢，它单周减持美债的规模就有大概五十到一百亿美元哦，那黄金的储备呢反倒是逆势增加了十四吨，已经达到了二零二五吨哦，这是从今年一月开始已经累积增加了七十七吨左左右，所以不光是中国大陆，新加坡也是宣布啊要继续增加黄金的储备，还有俄罗斯的官方的这个黄金储备也提到了两千三百多吨哦，比起之前的数据哦增加了一百多吨，大家都默默正在进行去美化、去美元化，然后转往黄金或是其他货币的一个动作。我们来问一下谢老师。其实这个全世界哈，一共哈，二零二一年的这个统计数字哈，贸易总额，全世界贸易总额四十四点八兆，四十四点八兆。那中国是最大的贸易国家，总额是大概是六点零五兆。那么占整个整全世界贸易额里面百分之十三点十三点五左右哈。那可是呢，现在目前全世界贸易所使用的这个交换的这个货币哈。那么中国大陆只占大概百分之二点二左右，二点三左右，美元大概还在四成，欧元也大概四成，然后接下来就是英镑、日币、人民币，所以这个目前这个排序现在也没有什么大的改变哈。那最主要原因，我想，我想最主要就是说，现在世界上哈最大的贸易的这个商产商品来讲哈，主要是能源跟粮食。哎，能源跟粮食的总总的贸易量啊，可能在全球贸易量的百分之四十左右。那现在能源跟粮食基本上，它在交易的时候，大部分使用的都还是什么？都还是美元。所以这是美元今天能够称霸世界主要原因。可是呢，能源跟粮食交易能不能改成非美元呢？当然可以啊。那就要看沙特阿拉伯跟这个好 OPEC Plus 愿不愿意做。嗯，那么沙特阿拉伯今天它的安全靠美国，原因是因为大概一九七零年代，沙特阿拉老王跟美国做成一个所谓的 gentleman s t e e l 君子协议，就是油石油一定要用美元来交易。嗯，那一方面就是说，沙特从美国那边换得了安全保障，因为沙特既不民主又是皇室，那么有很多美国认为的人权记录，美国的安全保障就是。我不来颠覆你，嗯<笑>，所以呢，这个对沙特就是很了不起的一个保障了。那可是呢，美国说，那你以后跟任何国家交易石油，你卖石油都一定要人家要求用付款，用什么付美元，嗯，所以这就是今天美元今天还能够维持一个国际地位很主要原因。另外，这个粮食大部分透过期货市场交易，大部分的期货市场，你知道今天世界期货市场中心在哪里？在芝加哥，芝加哥，<笑>所以大宗货品的交易基本上都在美国，那当然是用美元来交易。所以这个这个局面不改的话，你要取代美元的这个哈，这个这个这个整个地位蛮难的。可是现在已经各国现在已经慢慢
，比如说俄罗斯，它的能源、它的粮食交易部分，它就已经跟中国之间不用美元了。嗯，可是沙特阿拉伯跟这个海湾国家啊，目前只有这个哈海湾国家中间的一个国家，它最近它的天然气的交易哈不用美元，第一次用人民币，所以必须要如果说要把这个美元的地位取代的话，那必须要在大宗物资，尤其能源跟粮食上慢慢来改。那我想现在就是说。如果说哈，巴西、俄罗斯、阿根廷啊，还有这个沙特哈，他们渐渐愿意在能源跟这个粮食上面改用哈人民币的话，那美元的帝国哈，可能就会要哈动摇。嗯，好，来问一下岳老师哦，现在难道东方快车上一人一刀要杀死美元这个霸权、嗯、我利用这个机会啊，跟大家纠正一个观念哈，就是说是事实上这个国际中啊，不要说国际，人跟人之间呢、啊，只要讲到钱的问题啊。都是非常非常现实的，所以说对美国来讲，对中国来讲，对世界所有的国家来讲的话呢，只要能够维护自己的财产呢、啊，那就是一个最重要的原则啊。美元本身它运气很好，因为在一九七一年的时候呢，这个八月十五号啊，美国总统尼克森呢、啊，呃，那个时候的话呢，美元下令就是打破布莱顿森林协议的时候呢，脱离了金本位制度。那个时候呢，因为欧洲国家，法国啦、啊、瑞士啊、德国啊什么，都不断的提提取，本来是三十五美元换一盎司的黄金啊，他们一直不断的提，提的话呢，美国从两万吨变成剩下八千吨了，后发觉不得了，马上一脱离，一脱离以后，他那个财政部长就说，美元是我们的货币，但是是你们的问题啊，所以说这句话一讲了以后呢，啊，当然话呢，其他这个整个世界上，不过我必须要说一句公平的话。这个世界上今天之所以啊会让会产生这种东方列车一人一刀来杀美元的情况下，就表示美元可以挨好几次刀，挨好几，搞不好挨好几万刀都不一定啊啊！因为美元本身这个地位啊，就是说是它已经非常巩固了，而且再加上美元要是不保的话，我们在座的每一个人的财产都有问题，你知道吗？嗯啊，所以说在这种情况下的话呢，就是说美元目前为止的话呢，它会遭遇到未来的狙击的话，第一件事情。就是说，所有这些能源大国，俄国啦、伊沙沙乌地啦、伊朗啊、巴西啊这些能源大国的话呢，对于中国来讲的话呢，通通是中国的这个逆超国，就中国要跟他买很多能源，所以在这种情况下，用你的本国货币可以交易嘛，用人民币跟，所以说这种情况下他不必担心，因为其他这些国家的货币它可能会贬值啊，对不对？那人民币比较相对而言比较稳定，这是第一点。第二点的话就是说，美国本身的话呢，讲了一大堆口号啊。就是沙沙乌地是一个特别明显的例子，就是说他现在这个被这个拜登骂过是贱民的这个沙拉曼，他本身来讲的话呢，他故意制作这种感觉，目前为止小打小闹就要测试美元，是由美元本身能够容忍的。地位到什么地步？嗯，然后沙特阿拉伯的安全啊，各方面来讲的话呢，所以他为什么要跟伊朗要要要要建交啊，要和平？呃，最主要原因就在这。然后第三个的话呢，最重要就是说，美国自己乱印钞票啊，大家有没有听到耶伦消息说，美国到了二零三三年十年内要增发二十万亿美元啊？那谁谁敢相信美元能撑这么久？嗯，这边讲的都是五年内美元就可能要面对问题。好，来老师。今天，呃 ，G7 的国家的主要货币啊，美元、欧元、英镑跟日币啊，嗯，那么很多国家开始逐渐的在抛弃啊。我觉得最主要是他们自己把自己的饭碗搞砸了。嗯，本来 SWIFT 这个体系啊，不能够随便去碰触的，但是他们把 SWIFT 这个体系拿来作为工具，用来修理。啊，这个俄罗斯对，那如果不是因为俄罗斯有黄金跟石油跟天然气，俄罗斯早就瓦解了。那你想，世界各国看到这样的一个情况，他们怎么会再相信？对，会害怕，他们不会再相信 G7 的这样的一些国家。所以，当然他们要想办法让自己能够活下来。嗯，因为 Visa 卡跟 Master 卡就就这样被断了。那他们本身在国际信用方面，他们如何支付？所以你会看到印尼。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，国际事务专家赖月谦。主持人好，各位朋友，大家好。请大家直接问及。翟轩好，各位朋友大家好。台大哲学系教授苑举正。哎，翟轩好，各位观众朋友大家好。
好，现在我们每天呢、哦、都在看，哎，马前总统去到哪儿了呢？现在是到了重庆抗战博物馆。我们来看看这个相关的画面哦。刚刚这个是最新 l i f e 的画面传回来啊，就是他已经在这个博物馆里头先绕行了，就是在里面参观了一番，然后也有这个相关的解说人员在跟他解说、哦。那现在可能已经是参观完毕，准备要离开这个博物馆，所以我们可以看到这个最新的画面，现在目前传了回来。当然，现在马前。总统哦，在中国大陆的这个行程哦，这个一举一动或者是每一站呐、啊，大家都受到非常高的一个瞩目哦。我们来看一下这个马前总统去到了四川呐、啊，参观这个赛利斯汽车两江工业这个智慧工厂啊。那其实赛利斯哦，今年也是跟华为说要加强合作，一起来发表旗舰的车型哦。所以他等于说也去观，就是观摩了一下，说哎，现在目前这个又是华为又是赛利斯这样子，这个国际龙头。欧籍的一个企业啊，他们这样子做智慧型的这个汽车，因为其实台湾过去也是讲说，哎，我们也是这个汽车工业，也是要迈向这个智慧型汽车。可是现在中国大陆啊，早就已经这个超越台湾的这样，远远超越台湾了，所以去观摩观摩。另外，他也讲到说，哎，重庆啊，因为这个工业为重嘛，所以这官员也跟这个马英九分享说，哎，这个电子工业啊，走中欧班列的出口啊，他还说，哎，这个出口是从哪出海？他说没有，现在是走。这个内陆哦，从这个中欧班列。呃，自重庆到法兰克福或巴黎哦，从上海出口就可以了，减少十到十五天的货运期，非常的方便呐、啊。那再来就这两天大家看到了，这个马前总统啊，去参加这个节目的这个等于说录影哦，去到了这个七彩盒子，等于说这个录影的一个地方，湖南广电了解这个电视台的制作。其实呢，像是这个湖南卫视哦，大家都很熟悉嘛，比方说像之前那个披荆斩棘的哥哥，还有这个诶诶、欸欸，就是还有那个什么姐姐。我觉得姐姐是什么？反正就是有一系列台湾人也都很关注的一些综艺节目，哎，也都是湖南卫视这一边。那所以我们看到啊，这个亚洲电视品牌前十强当中啊，这个他已经连续五年要居第二名了。再来，我们看一下马英九去到这个三一重工哦，他也是啊意外挖出了中国制造的机密。他又说三一重工哦花了三年并购了德国知名的企业普兹麦斯特灯塔这个工厂哦，也被誉为说。这个是世界上最先进的工厂，那世界最大的混凝土机械哦，制造工制造企业三一共重工也被誉为是工程界的华为，厂内有一千五百四十个感测器跟两百台的全联网机器人，遍布于这个生产线上头哦，所以利用这个自动化的生产，还有工艺工人工智慧以及规模化的工业物联网，他说，哎，这样的一个做法十分的聪明哦，所以这个中国大陆已经展现出来，他们现在。在这个制造业，甚至融合科技业这样的一个展现哦，真的是已经呃，台湾真的要学习学习了。还有这个中国大陆秀出这个重工业肌肉，那他们讲说，哎，这个重工业，这个马英九还讲说，哎，现在不是用人工挖吗？还讲说，哇，我真的是孤陋寡闻了。我们来听一下，挖煤的话不需要人去敲了，是吧？直接用胳膊去挖就好了。现在人桥已经找过了，全部是个机械了，孤陋寡闻。没有没有没有。好，所以<笑>真的可以看得出来，就啊，马英九这一次哦，受到的震撼就是说，哇，这个中国大陆找事做的，<笑>各行各业哦，就怎么都进步成这个样子啊，所以也是透过了好像马前总统这样的一个行程哦，就是让台湾更多的民众可以看到真实大陆的发展啊，因为如果说台湾的观众朋友如果都是看特定的一些媒体，可能你很少会接收到这个大陆很先进的讯息，他们都只会告诉你一些错误的。怎么吃不到榨菜吃甜薯那样子的讯息哦？<笑>可是你看看现在中国大陆是多么的先进，真的是透过马前总统来带带给大家一些这个正确的讯息了。那我们来看一下，现在日本跟中国大陆呢，林方正和秦刚哦会面了，开启了首脑会谈。他们说接下来要重启中日韩三国的对话，从二零一九年十二月之后已经中断了三年以上。那北京也向林方正提出了九个要求哦，也释放改善关系的讯号。
。首先，他讲说啊，对华外交不能短视，然后要不忘初心，不拉帮结派啊，然后重信守诺，要负责任，拿出智慧担当，不得插手台湾问题，不应该这个这个，反正就是应该要摆正自己的位置啊，你不应该随着美国一直在插手这个台湾。中跟中国大陆之间的问题哦，这的确是没错啦。那再来，我们看看这个林方正会李强的时候，他还讲说，这个日方哦致力于呃对中国的合作，不会去中国去中国化。那他们讲到的说是什么呢？因为其实两国的外长哦，他们现在取得了这个蛮重要的一个成果，因为中方跟日方哦，他们现在目前日方还是蛮依赖中国大陆这个经贸上面的一些出口啊往来啊，所以他当然不会去中国化，他对中国大陆必须得要有这样子的一个。经贸的合作关系，那再来我们看看日本是不是也阳奉阴违啊？因为他哦，现在这个提高这个这个上限价格来购买恶油，那现在美国也点头了，这样是不是变成一个结盟的破口呢？日方当然还是得要为着他们自己的经济来着想哦。所以现在看起来，中日关系虽然仍然崎岖，可是日方也是释放出一定的一个就是意愿跟善意哦。所以中俄在强化战略合作上，也在这个争议领土上联合抗日哦。即便岸田对于中国大陆的温和路线呢、哦，挑战价值观和国际利益的一些相关问题哦，不会因此而退转。可是看起来已经有一些和缓的迹象出现。那再来，我们来看一下韩国、哦，现在已经失去了这个竞争优势，对于中国大陆的贸易逆差竟然破千亿哦。半导体的产品对于中国大陆出口本来是蛮依赖的，就是韩国很依赖这样的一个市场，可是没想到跌幅很深哦。它原本是韩国主力的出口哦。三月初哦，大概头二十天左右，韩国的半导体产业对于中国的出口值啊，狂跌啊，跌了多少？跌将近快五成哦，百分之四十四点七哦。韩国的专家讲说，哇，这是个警讯啊！当韩国丧失科技竞争优势的话，对于中国的贸易逆差哦，也将会持续的扩大。那韩国三大领域当中呢，就是他们衰落的经济，主要是不是被中国大陆打出了原形？比方说像欧类银幕哦，韩国去年全球占比很高啊，大概百分之六十七，但是今年要直接下降到将近，就是直接跌跌大概六个百分点。那其中。中呢，这个百分之六十一当中啊，中国大陆又占了快四成左右，所以其实中韩对垒的话，恐怕明年哦就会这个被被超越，就是呃，应该是说中国大陆占了现在四成的市场，那现在韩国有六成的市场，那未来的话会不会哎逆转过来变成中国大陆是全球占比最高呢？那我们来看一下韩国的晶片出口哦，也慢慢失去了中国市场的份额，还有它的汽车也在中国大陆被边缘化，所以难怪韩国也。也很着急啊！首先，我们来问一下谢老师。对、欸，其实我觉得马英九到重庆哈，那么是有历史性的意义的，因为重庆曾经是中国八年抗战的陪都，整个的八年抗战的领导中心哈是在重庆。那这一点，我想这是一个历史上绝对无法无法抹杀的哈，一个历史上一个重要的一面，中国近代史上。所以啊，中中华民国哈一百多年来哈。可能哈最艰苦，可是呢，所获得的成就最大的，将来在中国历史上最可歌可泣、值得书写的一页啊，应该就是八年抗战。哎，因为那个时候是一场非常艰困的战争哈。呃，这个时候国内也有很多失败主义者啊，那只有当时的这个姜委员长哈，坚持抗战到底哈，用一股气节哈，那么一口气撑下去。在极困难的时候撑了八年，或者最最后的胜利啊，所以这个是中华民国对中国整个中国历史上哈非常非常重要的一个贡献。那可是大陆我不晓得，台湾可能就是说，虽然我们已经进入了中华民国这个一百多年了，可能我们越来越多的人忘记了中华民国这个光辉哈灿烂的这一页。所以我觉得马英九去重庆有非常重要的这个历史性意义，而且有实质上政治意义。也提醒在台湾的中华民国的人民哈，知道哈，中华民国非常光辉亮丽的一页，而且对整个中国的历史上啊，曾经做过的伟大贡献。那另外，马英九他自己的父母亲在八年抗战的时候，他们在重庆念书，那时候叫中央政治学校。那中央政治学校就是现在政治大学的国立政治大学的前身啊，所以也可以说也是我的母校。所以这个怎么可以说就是就是就是我的母校哈，所以我知道校史还算
略知一略知一二啊。那我知道马英九父母亲他们当时中央政治局，他们两个同班同学，嗯，好像是政治系的哈。那么就是班队，嗯，那么大四的时候还没毕业，两个就结婚了，哦，所以我觉得马英九去重庆有双重意义，一个就是他以中华民国前任总统身份哈，回到中华民国哈，曾经在中国历史上哈做出哈呃不朽伟大贡献的那个哈城市，那个那段时间。另外一方面，就他个人来讲，他也去回去哈，看看他父母亲哈相恋哈，最后这个结婚的地方啊。所以我觉得这个地这个城市对马英九对中华民国来讲都有特殊的意义。另外一方面就是说，重庆现在是中国内陆一个发展的重镇，那么武汉也是传统就是好中国的工业的重镇。以前这个在中国的军火工业里面哈，大家都知道什么叫汉阳造，汉阳造的意思就是汉阳兵工厂哈出的这个哈武器，汉阳兵汉阳造的这个哈这个步枪是中国在近代哈。抵御外辱很重要的武器的来源。那时候从这个张之洞，他们两广总督啊，就开始在自强运动开始啊，就在武汉哈、啊、发展工业。所以现在马英九自己说有一点，有一点孤陋寡闻啊。我想这一点他应该要重重新读一下中国近代工业史。就武汉三镇在中国的工业上哈、啊，那是有不可磨灭的历史。嗯，那今天有这么高的成就哈、啊，那也是哈、啊、从清末开始的努力。所以这个马英九去，我想回顾历史哈，那么认清现实哈，展望未来，我想这一这一趟哈，真的是可可可以啊，可圈可点之处是太多了。我想我们还期望他在后面的旅程啊，还创出更多的这些哈火花跟光辉。嗯嗯，好，赖老师，马英九这一次行程有安排，有巧思哈。嗯，呃，到南京，到重庆。其实，在提醒台湾的年轻人，不要忘了日本曾经侵略我们。嗯，他到湖南，其实是在告诉大家要寻根。台湾大部分的民众，啊、呃，除了啊、呃、这个一九啊四九年来的，大部分是来自于大陆的各省。那在这个之前来的很多都是来自于福建省比较多，或者广东啊、潮州、汕头等这些。那马英九的这一次的这两个重要的行程，其实就告诉大家说要寻根了啊,啊，而且不要忘了日本侵略我们。那接着他透过他的参访，然后把记者带过去，让记者代表这个马英九的眼睛，嗯，然后让台湾的年轻人、台湾的民众知道中国大陆的现代化，嗯，发展的速度是如此的快，它的智能化。工业化、重工业化、基础工业啊，它各方面的建设的速度、城市的建设的速度，啊，从城市到乡镇的整个速度是如此的快。嗯，相对台湾来说的话，台湾真的落后很多了。台湾现在只剩下政客的一张嘴，每满嘴讲要打造什么科技岛，满嘴讲要什么都更、都市更新，但是就剩下的就是那一张嘴，但是呢，什么东西都做不出来。我觉得这个对比来说，大陆的高速度的现代化对比台湾的政客的那张嘴，跟台湾的落后，其实要唤醒我们更多的年轻人，好好的思考一下，我们到底生了什么病，我们出了什么问题。嗯、另外，您提到有关于韩国、日本他们的经济发展，特别是韩国的半导体，跟各位报告一下，日本由于台积电也搬到日本有一个厂，在熊本，啊，现在。那个主体工程已经快要完成了，建的速度非常快，所以日本的半导体的雄心壮志起来了。因为日本原本就长有设备，啊，很大一部分的设备，然后他们也有原料。现在这整个制程，台积电搬过去以后，日本已经定出一个战略，在二零三零年，就是现在是二零二三年，二零三零年的时候，他们的半导体的生产量出口。要增加三倍，从现在的五万亿日元，就是五兆日元，要增加到十五兆日元。请问，日本这样的一个发展中，台湾是不是要萎缩？看起来，台积电到了美国，台积电到了日本，那台湾是不是会越来越小
，台湾的新竹科学园区、台湾的半导体的山西产品的竞争力会会不会越来越出问题？我觉得这个当初台积电离家出走的时候，他的负责人有没有想想社会责任的问题？蔡英文没有帮他们忙，而且还把他们送出去。送到日本、送到美国去的时候，有没有想一想，对于台湾造成的伤害有多大？现在韩国已经呈现出大的问题了嘛？韩国的半导体不能卖到中国大陆，韩国的经济开始出现很严重的贸易的逆差。我们第一月、一月、二月对日呃对大陆的贸易，不也出现同样的贸易逆差吗？对，为什么到今天为止，王美花应该要公布？我们一月、二月的贸易是不是出现呈现出开始逆差的现象？因为我们到大陆的贸易额一直在减少，也就是就是说，主要还是在半导体的三系产品。那美国打压台湾、打压韩国，然后去培养他自己的半导体，培养他自己的产业，而我们的政府却配合美国去修理我们自己的这些企业。坦白说，想一想，情何以堪了、啊？我只不愿意用那三个字，叫什么贼的。嗯，刚刚有观众朋友提醒我说，我刚刚讲的那个湖南卫视是乘风破浪的姐姐。我们真的现在，哦、你看马英九这一趟行程呢、哦嗯，不论是娱乐产业、制、嗯、造业、工业、嗯，过去我们台湾可能都是在前头的，嗯、然后中国大陆还要吸取台湾经验，但是现在已经完全反过来，也难怪这个中这个马英九去到那边会觉得说，哇，自己真是孤陋寡闻啊。这个我对马英九有一点期待哈，我希望他能够多去几趟啊。下次的话呢，就是到我们这个山东老家、河南老家去多看看啊。因为大陆的重工业啊，这个实际上啊，这个影响的范围是非常广的。像我到了山东青岛哈，看到那整个码头是无人码头啊，用的都是那种那种电的、啊。我觉得那个台湾那种那种怎么夜郎自大的那种感觉哈、啊，就是透过这种报道，为什么呢？因为我们人为言轻啊，我们受到的注瞩目不。不够，因为大陆现在全方位所有的网红全部到马英九经过之处啊，要架起网红来就是拍，所以这个宣传效果的话不得了。马英九这个人的话呢，第一个他是现任的领导人嘛，当然受到瞩目；第二个的话，他这个人呢，他喜欢这套，他喜欢受欢迎。人家的话呢，他外表上也受人家欢迎，这个比我们的强多了。还有第三点的话呢，最重要是马英九的长沙话哇，真的不得了。我去过湖南了，我昨天跟谢安斌聊，他是湖南人呐，我跟他讲说湖南人跟。国语一点都不一样，他说真的，湖南人听不懂啊，而且的话呢，他讲的非常好，所以说在这种情况下，三种因素夹杂的效应啊，我觉得马九这次非常成功的做了一次两岸之间的和平契机啊、嗯，那就在同时间的话呢，那个蔡英文当然表现的就稍微差强人意了啊，他自己又觉得说挺窝囊，但是马九这边的话呢，最重要的就是说他在南京啊，他从这个这个南京武汉。呃，回来是他家乡嘛，到重庆啊，他基本上是中华民国抗战的历史，从一开始到最惨的南京大屠杀，嗯，一直到那个重庆那边的话呢，有那个抗战胜利纪念碑啊，现在改成解放碑了啊，所以说呢，马英九本身这一次的话，他说过一句很有名的话，就没有重庆就没有他这个人呢啊,啊，因为他爸爸妈妈我也。攀点关系，我虽然不是正大，但是我正大死小的啊，所以说也算是<笑>也算是跟这个中央政治学校有一点关系啊。所以说呢，这个最主要这个强调这个重点的话呢，就是说马英九这次基本上是唤醒大家中华民国抗战的意思，其中最重要的，我觉得刚好日本的外交部长林芳正又跑到中国来啊，这个呃王毅是有名的日本通啊。然后这个林芳正是有名的中国通，那王毅加秦刚面对这个林芳正的话，居然提出九项要求啊！你知道这个外交部长来访问你，这边的外交部长跟他们的这个办公室主任对于这个林芳正提出九项要求，九项要求呢，我的解读是其中啊最特别的一点就是法新社翻译错了，就是说那个呃王毅。告诉林芳正说，日本人不要当法新社啊，不是我译的，法新社译成说不要当走狗啊。但是其实原来讲的意思是为虎作伥了啊，那个作伥那个伥是死鬼，被老虎弄死的死鬼，就日本人不要当被老虎弄死的死鬼。所以这里面的话呢，说明一个很重要的事情，就是说日本感觉上他可以不用去啊，但他去了嘛，去了以后呢，挨到。这个挨训了，就是九个要求，他可能不会做。我相信安田文雄他不会做，但是关键是，对中国对日本还有期待，说明中国目前为止把这个主要的力量都集中在对抗美国啊，这剩下的其他的不管你怎么想，我们都还是有期待的，这是最重要的。嗯、好，我们先休息一下，广州马上回来。